தொடர்ந்து வாழ்த்துறை தொடர்கிறது மறைமலை லக்குனார் பேராசிரியர் அவர்கள் விழா நாயகருக்கு சிறப்பு செய்யும் நிகழ்வு பெரியவர்களையும் அவையவரையும் வணங்கி ஒரு சில சொற்களை சொல்ல விரும்புகின்றேன் நிறைய பேர் இங்கே பல ஆண்டுகள் அவரோட பழகியவர்கள் பல ஆண்டுகள் தெரிந்தவர்கள் அவருடைய முன்னேற்றத்துக்கு காரணமானவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கின்றீர்கள் ஒரு மூன்று நான்கு ஆண்டு இருக்குமா நான்கு ஆண்டுக்கு முன்னால் என் சி மோகன்தாஸ்க்கு ஒரு பாராட்டு விழா நீங்கள் வந்து பாராட்ட வேண்டும் என்று பெருங்கவிக்க வாமு சிதரமர்கள் வேண்டினார் நாலாண்டு இருக்குமா எனக்கு என் சி மோகன்தாஸ் முன்னமே தெரியாது நீங்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்று கூறினார் அதனால் என்ன பாராட்டுகின்றேன் என்று வந்துவிட்டேன் அவர் வருவாரா என்ன ஐயமாக இருந்தது இந்த பாராட்டு ஏற்க அவர் வருவாரா ஏன்னா பாராட்டு அவருக்கு பிடிக்காது தற்செயலாக அவர் வந்து விட்டார் அங்கே அவர் அவையோரில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் மறைமலை என்ன என்னை பற்றி என்ன பேச போகிறாரு இதை நாகரீக எதிர் என்று சொல் சொல்ல போகின்றார் என்று அப்படிதான் நினைச்சிங்க என்று கருதி அமர்ந்தார் நான் பேச தொடங்கினேன் பேசினேன் பேசினேன் பேசிக்கொண்டே இருந்தேன் ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் அயர்ந்து போய்விட்டார் மோகன்தா முன்ன முன்ன பார்த்தது இல்லை என்ன இவ்வளவு செய்திகள் என்று நான் சொன்ன செய்திகள் எல்லாம் புகழ் மொழிகளோ பாராட்டு மொழிகளோ அல்ல நம்பு குறிச்சு என்று சொன்னார்களே நல்ல பொறுத்தவர பேர் தான் கோயத்துக்கு சென்றால் வளகுடா நாடுகளுக்கு சென்றால் வளமாக வாழலாம் என்று எண்ணி போலி தரைகளும் ஏமாந்து அங்கே நடுத்தர நாராயணராக அலைவிடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அன்றவுடன் காட்சிகளுக்கு ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்துகின்ற அமைப்பை உருவாக்கி அதன் மூலமாக ஒன்று தரகரிடமிருந்து அவர்கள் தப்பித்து நல்ல வேலை வாங்குவதற்கோ இல்லை தாயகம் செய்ய செல்வதற்கோ புரிவதும் செய்கின்றார் ஒருவர் என்ற செய்தியை கேள்விப்பட்டு இணையத்தை மூலமாக என்னென்ன எல்லாம் அவர் பணியாற்றியிருக்கின்றார் என்பதை பார்த்து குறிப்பிடுக்கும் பொழுது உண்மையிலே எனக்கு நாற்பத்தி நிமிடம் போதவில்லை ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் என்னை பேச விட்டிருந்தார் அத்துணை பணிகளையும் ஆதாரங்களோடு நானோடு எடுத்து சொல்லியிருப்பேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு செய்தார் என்றால் உண்மையிலேயே அவர் தான் வள்ளல் யாரோ கொடுத்த பணத்தை யாரோ யாரிடமிருந்தோ வசூலித்த பணத்தை எடுத்து கொடுப்பது வேலை அல்ல அது பரம்பரை சொத்து கோடி கோடியாக கொடுத்து வைத்திருக்கின்ற அம்பானியோ அல்லது பிர்லாவோ டாட்டாவோ அதுவும் வள்ளதல்ல நம்மை போல ஒரு நடுத்தர குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் ஒரு வேளாண் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் தம்முட முயற்சினாலே பல்வேறு வகைகளிலே பொருளை ஈட்டி அந்த பொருளை இவ்வாறு வழங்குகின்றார் என்ற செய்தி உண்மையிலேயே அந்த வள்ளல் என்று சொல்கின்றவமே கடையேடு வள்ளல் என்று அந்த எட்டாவது வள்ளலாக சொல்கின்ற அளவுக்கு வள்ளன்மை வாய்ந்த ஒரு பெரும் தமிழர் ஒரு போற்றுதலுக்குரியவர் காணாமலே நான் காதலித்த நண்பர் நான் காணாமல் காரியத்திற்கு அவரும் நானும் ரெண்டு பேருமே சான்று அந்த காணாமலே காதலித்த அந்த பெருந்தகை பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் புறவர்கள் சொல்லாண்டு அனைத்து வலதும் ஆண்டு நலமும் ஆண்டு தமிழிலும் ஆண்டு வாழ்க 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 என்று உங்கள் அனைவர் சார்பாக வாழ்த்து மகிழ்ந்தேன் நன்றி வணக்கம் விழாநாயகர் என் சி மோகன்ராஜ் அவர்களுக்கு அவர் துணையாக இருக்கும் இலக்கிய நட்டுவட்டத்தின் சார்பில் சால்வை அணிவிக்கப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் மென் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் என்று சொன்னால் இலக்கியவாதி நட்டம் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் இருந்து மென் ஆஃப் லெட்டர்ஸாக திகழ்ந்தவர் மிஸ்டர் மோகன்தாஸ் அதை பெருவைப்படலாம் நான் எழுதிய ஒரு சிறு குறிப்பை மித்திரம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வாசிக்க கடமைப்படுகிறேன் ஆரவாரமோ ஆர்ப்பாட்டமோ அலட்டலோ ஏதும் இல்லாத ஆத்மார்த்த எளிய நடையில் எழுதுவதால் பாமலருக்கும் பலருக்கும் பிடித்த எழுத்தாளர் வெகு வெகுஜன எழுத்தாளர் என்சிஎம் கனிவு பண்பு கருணை உள்ளம் தோற்றத்தில் இன்பகம் செயல்பாட்டில் பன்முகம் இதுதான் இவரது பெரும் சிறப்பு திருச்சி மாவட்டத்தில் நம்பக்குறிச்சி இவரது பிறப்பிடம் குவைத் இப்போது இவரது இருப்பிடம் சாதச்சிறந்த பணிகளால் அனைவரின் இதயத்திலும் இவர் சிறப்பிடம் இது கூட கைதட்டலாமே
திருச்சி மாவட்டத்தில் நம்பக்குறிச்சி இவரது பிறப்பிடம் குவைத் இப்போது இவரது இருப்பிடம் சாதச்சிறந்த நற்பணிகளால் அனைவரின் இதயத்திலும் இவர் சிறப்பிடம் வெளிநாடு வாழ் இந்தியராக என்னாலை தான் பிறந்த நாட்டிற்காக செய்து வரும் நல்லுதவிகள் ஏராளம் வெகு தாராளம் ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் அமைப்பு மூலம் இவரது வெளியீடுகளும் செயல்பாடுகளும் பிரமிக்கத்தக்கவை தொழிலதிபர் தனலட்சுமி சீனிவாசன் குறித்து இவர் எழுதிய வாழ்க்கை வரலாறு மிகச்சிறந்த ஆவணம் தன்மை தன்னம்பிக்கையூட்டும் தண்ணிகளற்ற தரமான வாழ்வியூர் ஜெயித்து காட்டுவோம் என்று பல தன்னம்பிக்கை நூல்கள்லாம் எதிர்க்கிறார் மிக மிக அற்புதமான வாழ்வியல் நூல்கள் எதிர்க்கிறார் இவரது முயற்சிகளுக்கெல்லாம் இவரது துணைவியால் அருள்மொழி பக்க பலம் மட்டுமல்ல பக்கா பலமும் கூட அருமையான மக்கள் செல்வங்கள் இவரது குடும்பம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் இலக்கியத்திற்காகவும் சமூக நற்பணிக்காகவும் தம்மை பெரிதும் ஈடுபடுத்தி வரும் இவருக்கு மேலும் பல சிறப்புகள் கிடைத்திட வேண்டும் கிடைத்திட வேண்டும் என்பதே எனது அவா உங்களது அவாவும் கூட வாழ்த்துறை வழங்கிட எழுத்தாளர் கவிச்சுடர் கார்மகிலன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் மேடையை அலங்கரிக்கும் சான்றோர் பெருமக்களே அவைது நிலை வீட்டிருக்கும் ஆண்டோர் பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் பணிவான வணக்கத்தினை சமர்ப்பிக்கின்றேன் ஒரு புத்தகத்தை எழுதிவிட்டு தன்னம்பிக்கை எழுத்தாளர் சிந்தனை சிற்பி என்றெல்லாம் அடைமொழி கொடுத்து கொள்ளும் எழுத்தாளர்கள் மத்தியிலே நூறு புத்தகங்களுக்கும் அதிகமாக எழுதிவிட்டு அமைதியே வடிவாக இங்கே இருக்கின்றார் என்றால் அந்த அமைதி அனைவருக்கும் உதவுகின்ற பரோபகார சிந்தனை இவைகள்தான் இவரது பலம் அவர் அடைந்து வருகின்ற மாபெரும் வெற்றிகளுக்கு அவைகள்தான் அஸ்திவாரம் ஒரு மா மனிதருக்கு பல மா மனிதர்கள் இணைந்து நடத்துகின்ற மாபெரும் விழா இந்த புத்தகத்திலே நம்ம அன்பு பாலமைய எது பண்ணாலும் பிரம்மாண்டமா பண்ணுவார் அது தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா முன்னூறு நாவல்கள் ஐநூறு சிறுகதைகள் நாலாயிரம் கட்டுரைகள் இவை அனைத்தும் நூறுக்கும் அதிகமான புத்தகங்களாக வெளிவந்துள்ளன என்றால் எத்தகைய ஆற்றல் மிக எழுத்தாளர் இங்கே இருந்திருக்கின்றான் பெருமை கொள்ள வேண்டும் கதை எழுத்தாளர் என்ற முறையிலே இந்த மா மனிதரை கண்டு நாங்கள் வியக்கின்றோம் போற்றுகின்றோம் வாழ்த்துகின்றோம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளு என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அப்படி எங்கிருந்தாலும் இந்த மண் என் சொந்த மண் என்று நினைத்து நம்மவர்கள் அனைவரையும் அங்கே வரவழைத்து பாராட்டுகின்றார் என்றால் அந்த பாங்கினை பாராட்ட வேண்டும் பொதுவாக குறிப்பாக எழுத்தாளர்களிடையே ஒரு குணம் உண்டு அந்த காலம் தொட்டு இந்த காலம் வரை தான் உயர்ந்தவன் தான் மட்டுமே உயர்ந்தவன் என்ற ஒரு சிந்தனை இருக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் மற்றவர்களை தட்டிவிட்டு உன்னை விட நான் உயர்ந்தவன் என்று குத்தி காட்டுகின்ற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் மாறுபட்ட எழுத்தாளர் அதுதான் உயர்ந்து நிற்கின்றார் அனைவரையும் அரவணைத்துக் கொண்டு நான் பெற்ற புகழை விட நீங்களும் பெற வேண்டும் இன்னும் அதிகமாக என்று சொல்லக்கூடிய நெஞ்சுரம் கோடியில் ஒருவருக்குத்தான் இருக்கும் கோடியில் ஒரு மனிதர் இந்த மா மனிதர் உங்களுக்கு விழா எடுப்பதிலே நாங்கள் பெருமிதம் கொள்கின்றோம் அன்னை தமிழுக்கு இன்னும் நீங்கள் ஏராளமாக எழுதி அணிகலன்கள் சூட்டிட வேண்டும் என்று அகமகிழ்ந்து உங்களை வாழ்த்துகின்றேன் அன்னை தமிழால் போற்றுகின்றேன் இன்னொரு மகிழ்வான செய்தி நம்ம பி வி சார் பி வெங்கட்ராமன் சார் பி வி சார் அவருடைய குழந்தை இலக்கிய பணி எழுபது ஆண்டுகள் நிறைவானதை ஒட்டி இந்த மா மனிதருக்கு மின்னல் கலைக்கூடம் நடத்துகின்ற ஆண்டு விழாவிலே ரூபாய் பத்தாயிரம் பொற்குழியுடன் கூடிய வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்படுகிறது என்பதனை ஆண்டோ பெருமக்கள் நிரம்பியுள்ள இந்த அவைத நிலை பதிவு செய்வதில் மகிழ்வடைகின்றேன் மீண்டும் சொல்கின்றேன் மோகன்தாஸ் ஐயா அவர்கள் சமூக சேவக எழுத்தாளர் என்று சொல்லிக் கொள்வது இதிலே தான் பெருமிதம் காண்கின்றார் இங்க படிச்சு பார்த்தேன் blood that is ingrained in his quality chinna pulaya irumbodhu eppadi udavano endra ennam kondullar chinna pulaya kadana viruchamanalum varum vidhiyil irundhane viruchamalargirathu 
அந்த உயர்ந்த குணத்தின் அடையாளம்தான் இந்த புகழ் ஏராளமாக நீ புகழினை நீங்கள் அடைய போகின்றீர்கள் எத்தனையோ பாராட்டு கூட்டங்கள் நடக்க போகின்றன உங்களை மீண்டும் அன்னை தமிழால் வாழ்த்தி போற்றி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டு அமைந்தேன் வணக்கம்
உண்மை நான் இருந்த ஆண்டுகளில் நான் தமிழர்களை இந்தியர்களை தமிழர்களே விடுங்கள் இவர்களும் உள்ள மிகப்பெரிய குணம் என்னென்றால் தமிழர்களை மட்டும் பாராட்டும் அந்த ஒரு கொள்கையை மனப்பான்மை இல்லை இந்தியா முழுக்க இந்திய இறையான் மனையில் அவரை மாறி நம்பிக்கை கொண்டவர்களை பார்ப்பது மிகவும் அறிவு யூனிட்டி ஆஃப் இந்தியா அவர் சொல்லுவார் நான் ஒரு இந்தியன் என்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் நான் தமிழர் அதற்கும் மேலாக நான் ஒரு இந்தியன் நான் ஒரு இந்தியன் என்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் என்று சொல்லி குவைத்தில் இருக்கும் தமிழர் எல்லாரும் எவ்வளவோ பேரை பற்றி அவர்கள் சாதனையாக என்ற புத்தகத்தை எழுதிட்டார் ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு சிறந்த புத்தகத்தை கொண்டு வருவார் மருத்துவத்தை பற்றி சுற்றுலாவை பற்றி த தமிழ்நாடு இந்தியாவை பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் குவைத்தில் வசிக்கும் மனிதர்களை பற்றி அவர்களை அறிமுகம் செய்யும் முகமாக வெற்றி குவைத்தில் வசிக்கும் வெற்றி இந்தியர்களை பற்றி எவ்வளவோ புத்தகங்கள் எழுதிக்கிற மிகப்பெரிய சாதனையாளர் பன்முக வெற்றியாளர் ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி நான் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் ஒரு முறை இந்திய தூதருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது குவைத்தில் மோகன்தாரை பற்றி பேச்சு வந்தது ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அவரை அழைத்தார் அவர் என்னை கேட்டார் அப்பொழுதுதான் அந்த தூதர் இந்திய தூதரகத்திற்கு வந்து புதுசு அவர் என்னை கூப்பிட்டு மோகன்தாரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அவருடைய நிகழ்ச்சிக்கு நான் தலைமை தாக்கி பேச வேண்டும் அப்படி என்ற போது நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் அவரை பற்றி சொன்னேன் இவருடைய சாதனை பற்றி எனக்கு தெரிந்தவற்றை எல்லாவற்றையும் சொன்னேன் கடைசியாக அவர் சொன்ன ஒரே வார்த்தை மோகன்தாஸ் இஸ் நாட் அன் இண்டிவிஜுவல் இஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அ பெனமனா பெனமனா இந்த ஆங்கிலத்தில் சொன்னார் அவர் ஒரு அரிசிய பிறவி மக்கள் சாதாரணமாக நாம் பார்க்கும் மக்கள் இருந்து வேறுபட்டவர் சாதனை எல்லாம் நிகழ்த்தி இன்று பாராட்டப்படுகிறார் என்றால் அது நமக்கு எல்லோருக்கும் பெருமை சேர்க்கும் விஷயம் என் தனிப்பட்ட முறையில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றால் அவருடன் பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்து அவரை பாராட்டி அவரை எவ்வளவோ முறை ஊக்கப்படுத்தி அவருக்கு வேண்டிய உதவிகள் எல்லாம் என்னால் முடிந்தவரை செய்த அவன் என்ற முறையில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு நல்ல பாராட்டப்பட வேண்டிய மா மனிதன் என்று நான் பாராட்டுகிறோம் அதற்காக உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்லி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம்மோகன்தாஸ் அவருடைய எழுத்து வந்து வலிமையானது எளிமையானது ஆத்மார்த்தமானது சமூக சேவையை நோக்கியது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கூற்று நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அவருடைய எழுத்துக்கும் அவருக்கும் எனக்குமான அறிமுகம் வந்து ஒரு எட்டு வருடங்களாக தான் அதுவும் பி வி ஐயா மூலம் தான் ஆனால் அவர் எழுத்துக்கும் எனக்குமான தொடர்பு வந்து நான் என்னுடைய பதினைந்து வயது இருக்கும் பதினாறு வயது வாரமலர் ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து அவருடைய எழுத்துக்கள் எனக்கு வயசு சொல்லிட்டு இல்லை எனக்கு இப்பவும் பதினாறு பதினெட்டு வயசு தான் ஆகுது அவருடைய எழுத்துக்கள் வந்து பாரதியார் சொல்ற மாதிரி தான் நம்ம எப்படி பேசுறோமோ அப்படி இயல்பா எப்படி நம்முடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்கிறோமோ பேச்சால் அதே வடிவத்தில் எழுதுறது தான் வந்து சரியான எழுத்து அப்படிங்கிறது பெரிய அறிஞர்கள் எல்லாரும் சொல்றது வந்து இலக்கியவாதி அப்படின்னாவே சமூகத்தோட சமூகக்குள்ள கடைசி கட்டத்தில் இருக்காங்களே தமிழர்கள் தமிழ் மொழினா தமிழர்கள் அவர்களுடைய உணர்வுகளை உரையாடல் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை உரையாடல்னா இப்போ சமூகத்தில் இருக்கவங்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் இடையில் வந்து உரையாடல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க தான் இலக்கியவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உரையாடல் வந்து எப்படி கற்பனையா நம்ம உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அந்த உரையாடல் சமூகத்துக்கும் நமக்குமான ஒரு பாலமாக இருக்கணும் அப்படின்னா மோகன்தாஸ் அவர்கள் எடுத்துக்கூடிய அந்த சமூக சேவையை தான் நம்ம சொல்லணும் ஏதோ ஒரு ரூம்ல உட்காந்துட்டு எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணிட்டு என்னுடைய கற்பனையில எழுதுறது எழுத்து அல்ல ஒரு ஒரு கருத்தை பத்தி எழுதுறோம் இல்ல ஒரு நிகழ்வை பத்தி எழுதுறோம்னா அதை பற்றி உண்மையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது தொடர்பான மக்களோட தொடர்பு படுத்திக்கிட்டு அனுபவப்பட்டு எழுதுறதுங்க வந்து நம்மள கொஞ்சம் ஈஸியா நம்ம மனசை போய் ஆத்மார்த்தமா தொடும் எந்த பேச்சும் எழுத்தும் இதயத்தை தொட்டால் அது சிறந்த பேச்சு 
பெரிய கல்விமான் சொல்லுவாங்க ரொம்ப பிடிச்சிருப்பார் அவர் பேர் வந்து பத்து எழுத்துனா அவர் பின்னாடி வந்து ஒரு நாற்பது ஐம்பது எழுத்து இருக்கும் அவர்களே கல்விமான் அப்படின்னு வந்து நான் எந்த சபையிலையும் சொல்லவும் மாட்டேன் பெரியவங்க யாரும் சொல்லவும் மாட்டாங்க ஏன்னா சிறந்த கல்வியாளன் அப்படின்னா தான் படித்த கல்வியை மற்றவர்களுக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி அந்த கல்வியை பரப்பக்கூடிய தான் பெற்ற அறிவை மற்றவங்களுக்கு பரப்பக்கூடியவன் சிறந்த கல்வியாளன் அதே மாதிரிதான் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் அப்படின்னு வந்து முன்னோர்கள் யார சொல்லுவாங்க தெரியுமா காடு வீடு நிலம் ஆடு மாடு வச்சிருக்கவங்களை சொல்ல மாட்டாங்க தன்னுடைய செல்வத்தை தன்னை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு பகிர்ந்து அளித்து அந்த குணம் இருக்கிறவங்க தான் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் அப்படிம்பாங்க அந்த வகையில மோகன்தாஸ் அவர்கள் சிறந்த கல்வியாளரும் சிறந்த எழுத்தாளரும் சிறந்த சமூக சேவகரும் சிறந்த மிகப்பெரிய உலகத்துல முதலிடத்துல இருக்கக்கூடிய பணக்காரரும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பணக்காரர் நான் சொல்றது பணத்தின் அடர்த்தியை மதிப்பை வச்சு நான் சொல்லல தன்னிடம் இருப்பதை பகிர்ந்து மற்றவங்கள்ட்ட கொடுக்கற இதுல அந்த வகையில வந்து அவர்களை நான் ரொம்பவும் மதிக்கிறேன் அவரை எழுத்துக்களை விரும்புகிறேன் அதை தவிர இங்க இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து எனக்கு அறிமுகம் உண்டு என்னுடைய பாவையர் மலர் பத்திரிகையின் மூலம் மேடையில் இருக்கக்கூடிய பி வி ஐயா மூலம் தான் இந்த எனக்கு நிறைய இலக்கிய நட்புகள் கிடைச்சிது அதனால் அவர்களுக்கு நன்றி லேனா ஐயா பற்றி சொல்லணும்னா கல்கண்டை வந்து அவர் புத்தகத்துக்கு நடுவில் வச்சு படித்ததா சொன்னீங்க இல்லையா அதே மாதிரி தான் நாங்களும் அதுல இருக்க அந்த ஒரு வரி செய்திகள்லாம் சுட்டு சுட்டு நாங்க எங்க மேடையில பேசும்போது பயன்படுத்திக்கிறது ஆனா நான் உண்மையை சொல்லிடுவேன் கடைசியா இது கல்கட்டில இருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு வந்து உண்மையை சொல்லிடுவேன் ஏன்னா நிறைய உலக அறிவியல் அரிய செய்திகள் ஒரு வரியில இருக்கும் அது நம்ம சின்ன பிள்ளைங்கனால நோட் த பாயிண்ட் சின்ன பிள்ளைங்கிறதுனால மனசுல வந்து அது பதியிடுங்க ஒரு வரி செய்திகள் வந்து கலெக்ட் பண்ணி பேசுறது அதனால இங்க இருக்கிற எல்லாருமே அவர் மோகன்தாசுடைய அந்த பாலம் பத்திரிகை முழுவதுமா படிச்சேன் முதல் பக்க வரியில இருந்து கடைசி வரி வரைக்கும் நான் படிச்சேன் பாலம் ஐயா பத்தியும் சொல்லணும்னா என்னுடைய பவையர் மலர்ல பேட்டி எடுக்கிறதுக்காக ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு முந்தைய தான் அவங்களை நான் முத முதல்ல பார்த்தேன் பிரமிச்சு தலைப்பை அப்படிதான் கொடுத்தேன் ஆயிரம் பேருக்கு அறிந்தவர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆயிரம் விருதுகள் வாங்கியவர் ஆயிரம் பேருக்கு உதவி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தலைப்பு கொடுத்து அட்டையில போட்டு அதை கௌரவப்படுத்தினோம் அவரை கௌரவப்படுத்தல பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்ச ஆரம்பத்துல என்னுடைய பத்திரிகையை நான் கௌரவப்படுத்திக்கிட்டேன் பாவையர் மலர் அப்படிங்கிற பத்திரிகையை வந்து அவரை போட்டு நான் பெருமைப்படுத்திக்கிட்டேன்னு சொல்லணும் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் முக்கியமா இவருக்கும் எதிரில் இருக்க அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கமும் இந்த பாராட்டு விழா அவருடைய பிறந்த நாள் அப்புறம் ஒரு நூல் வெளியீடு அப்படிலாம் இல்லாமல் உறவுகளை சந்தித்ததாகவும் மற்றவர்கள் நன்றி சொல்கிறதாகவும் அவர் பயன்படுத்திக்கிட்டார் அதே நன்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் ராம்ஜி அவர்களுக்கும் என்னுடைய முக்கிய நன்றி புதுக்கோட்டை இலக்கிய பேரவையினுடைய தலைவர் திரு மு முத்து சீனிவாசன் அவர்களை அன்போடு மேடை கலைக்கிறோம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த பாராட்டு விழாவில் தலைமை பொறுப்பேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய மரியாதைக்குரிய பிதாமகர் என்று அழைக்கப்படுகிற திரு பி வி அவர்களை ஒரு அருமையான அன்பு பாலம் இதழில் என் சி மோகன்தாஸ் அவர்களுடைய சிறப்பிதழாக வெளியிட்டு மிக பூரிப்போடு அமர்ந்திருக்கிற பாலமையா அவர்களே எனக்கு பின்னாலே பல்வேறு குறிப்புகளை எடுத்து வைத்து குறிப்புகள் இல்லாமல் இதயத்தில் இருந்தே என்னாலே வடித்து காட்ட முடியும் என்று சொல்லத்தக்க அளவிற்கு நட்போடு அவருடன் பழகிய மரியாதைக்குரிய லேனா தமிழ்வாணன் அவர்களே இந்த விழாவினுடைய நாயகனாக இருக்கிற மரியாதைக்குரிய என் சி மோகன்தாஸ் அவர்களே மிக அழகான தமிழில் மிக சிறப்பான தொகுப்புறையை வழங்கி கொண்டிருக்கிற மரியாதைக்குரிய விஜய் ஆனந்த் அவர்களே குவைத்திலிருந்து வந்திருக்கிற அம்மையார் அவர்களே எனக்கு முன்னாலே வாழ்த்துறை வழங்கி விட்டு சென்றிருக்கிற மரியாதைக்குரிய சான்றோர் பெருமக்களை இங்கே ஒரு மிக அருமையான ஒரு சம்பவத்தை பார்த்தீர்கள் என் சி மோகன்தாஸ் ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் நூற்றுக்கணக்கான கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார் எத்தனையோ புத்தகங்களை அவர் வெளியிட்டதன் மூலமாக மக்கள் என்ன பிரபலமாகி இருக்கிறார் என்பதெல்லாம் இங்கே எடுத்துக்காட்டப்பட்ட செய்திகள் என்பதை எல்லாம் தாண்டி அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதாபிமானி நன்றியுள்ள மனிதர் என்பதை இந்த மேடையிலே காண்பித்தார் அல்லவா அதுதான் அவருடன் பார்க்க வேண்டிய ஒரு மிகச்சிறந்த சிறப்பு என்பதை நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அவர் நன்றி தெரிவித்து ஏற்புரை நிகழ்த்தி நிறைவு செய்த போது இந்த விழா நிறைவுற்றது என்றுதான் எல்லோரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தோம் ஆனால் தொடர்கிறது அங்கே அவர் என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் எர்ணாகுளத்தில் மரியாதைக்குரிய பி வி அவர்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் பி டிவிஎஸ்ல பி ஆர் ஓவா அப்ப அவர் அங்கு இருக்கிறார் அவரை 
அவரிடம் ஆற்றல் இருக்கிறது என்னால் கடலினுடைய ஆழம் அதை உள்ளே புகுந்து பார்த்தவனுக்கு தான் தெரியும் அது பி வி அவர்களுக்கு மிக நன்றாக தெரியும் அடுத்தவர்களிடம் என்ன திறமை உள்ளே உடைந்திருக்கிறது என்பதை தெரிந்து வைப்பதோடு மட்டுமல்ல இதை வெளிக்கொண்டு வருகின்ற சாமர்த்தியம் அவர்களிடம் உண்டு அப்படித்தான் அவர் என் சி மோகன்தாஸ் அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி அவரை ஒரு மிகச்சிறந்த எழுத்தாளராக நீ உன்னுடைய உள்ளத்திலே இவ்வளவு கற்பனை வளம் திறன் இருக்கிறது எழுத்தாற்றல் இருக்கிறது நீ மிகச்சிறந்த ஒரு ஆற்றல் மிக்கவனாக பின்னாலே வரப்போகிறாய் என்று அவர் கணித்து அன்றைய தினம் சொன்னதனாலே அந்த சொன்ன ஆசிரியரை குரு என்று இன்றும் அழைக்கிறார் அவருடைய காலடியிலே இந்த மேடையிலே என்னுடைய மனைவியோடு வந்து விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கினார் அல்லவா அந்த நன்றி உணர்வு ஒரு மனிதனுக்கு இருந்தால் அவர் கடவுளை விட மேலான என்பதை இங்கே நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த நன்றி உணர்வு பெருந்தன்மை மனிதாபிமானம் என்பது இவரை விழுந்து வணங்கியதனாலே மட்டுமல்ல என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஒரு பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இரண்டாயிரத்தி நாலு என்று கருதுகிறேன் அல்லது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாக இருக்கலாம் புதுக்கோட்டையிலே அவருக்கு ஒரு பாராட்டு கூட எடுக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய நண்பர்கள் எனக்கு அவரை தெரியும் என்றாலும் கூட என்னுடைய நண்பர்களும் சொன்னார்கள் குறிப்பாக அரங்கநடுமாறு என்ற ஒரு நண்பர் அந்த நண்பரை என் சி மோகன்தாஸ் அவர்கள் குவைத்திற்கு அழைத்து அவர் மிகச்சிறந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் அவரை பேச வைத்திருக்கிறார் அவருக்கு கௌரவங்களை வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த நன்றி உணர்வோடு அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் அவருடைய நண்பன் நான் என்னிடம் சொல்லி உங்களுடைய இலக்கிய பேரவை சார்பாக அவருக்கு ஒரு விழா எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்ன போது ரெண்டாயிரத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சரின்னு ஒரு நல்ல விழாவை ஏற்பாடு பண்ணி பண்ணோம் அந்த விழாவிற்கு அவர் வந்திருந்தார் பெரிய மனதை செய்து அவர் வந்திருந்தார் அவருடைய பெற்றோர்கள் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் பேசுகிற போது சொல்லையை ஒரு மனிதன் பாராட்டப்படுவது என்பது அவனுடைய புகழுக்காக மட்டுமல்ல அவனுடைய ஆற்றலுக்காக மட்டுமல்ல ஆத்மார்த்தமாக அவன் மேலும் மேலும் செயல்படுவதற்கு இந்த பாராட்டுகள் அவசியம் தேவைப்படுகிறது நான் உள்ளபடியே சொல்லுகிறேன் இவர் இந்த இடத்துல பாராட்டப்படுகிறார் என்று சொன்னால் இவரை பெற்றவர்கள் எவ்வளவு புண்ணியம் செய்தவர்கள் என்பதை இங்கே நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் அதை அதோடு சேர்ந்து ஒன்றை சொல்லி ஒரு மகன் மேடையிலே பிறந்த இடத்தை தாண்டி பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு புதுக்கோட்டையில் பாராட்டப்படுகிறான் என்பதை அதுவும் பல நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற இடத்தில் பாராட்டப்படுகின்ற காட்சியை பார்த்து புகழப்படுகின்ற வார்த்தைகளை கேட்டு மகிழ்கின்ற சூழல் ஒரு பெற்றோருக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றால் அது அவர்கள் செய்த புண்ணியம் அதை போல நான் பாராட்டப்படுகிறேன் என்பதை என்னுடைய பெற்றோர்கள் பார்த்தார்களே அந்த மகிழ்ச்சி எனக்கு எல்லாற்றை காட்டிலும் புண்ணியம் என்று அவர் நினைத்தார் அல்லவா அங்கேதான் என் சி மோகன்தாசனுடைய சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல அவருடைய பெருந்தன்மையான ஒரு நிகழ்ச்சியின் அவர் சொல்ல வேண்டும் நான் அதுக்கு அதிகமாக அவருடைய திறனாய்வு புத்தகங்களுக்குள்ளே போக விரும்பவில்லை எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள தொடர்புகளை பற்றி மட்டுமே சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைவு செய்யலாம் என்று கருதுகிறேன் அங்கே நான் பேசுகிற போது குறிப்பிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டில் இருந்து புதுக்கோட்டையில் இருந்த அல்லது மற்ற தமிழகத்தில் இருக்கிற மிக பிரபலமானவர்களை அல்லது மிக சாதனை செய்தவர்களை அரசியலாக இருந்தாலும் சரி எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி அவர்களை எல்லாம் அழைத்து பாராட்டுகின்ற ஒரு பழக்கத்தை நாங்கள் எங்களுடைய அமைப்பின் சார்பாக வைத்திருக்கிறோம் அப்படி வைத்திருப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் அவர்களை பற்றிய வாழ்க்கை குறிப்புகளை வரலாறுகளை சுருக்கமாக ஒரு பத்து பக்கத்திலே புத்தகமாகவே எழுதி விடுகிறோம் இந்த பணியை நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அதை ஒரு செய்தியாக நான் அங்கே சொன்னேன் அவர்கள் ஏற்புரை நிகழ்த்தினார்கள் ஏற்புரை நிகழ்த்துகின்ற போது அவர் எவ்வளவு பெரிய மனிதர் மாமனிதர் அப்போதும் குகைத்தில் இருந்ததால் வருகிறார் உலகளாவிய ஒரு எழுத்தாளராக திகழ்கிறார் பல்வேறு பத்திரிகைகள் பாராட்டுகின்றன மனிதர்கள் போட்டுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மா மனிதர்கள் இங்கே வந்து பேசுகிற போது ஏற்புரை நிகழ்த்துகிறார் ஏற்புரை நிகழ்த்துகிற போது சொல்லுகிறார் நான் இங்கே வந்த போது நெஞ்சு நிமிர்த்தி வந்தேன் ஒரு பெருமிதத்தோடு வந்தேன் ஏனென்றால் குவைத்திலே ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் என்ற பத்திரிகையை நான் பல்வேறு பிரபலங்களை அங்கே அழைத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாம் இந்த ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் முன்னணியினர் என்ற பத்திரிகைகளை நான் எழுதி வருகிறேன் அனைவராக உலகத்திலேயே நான் தான் அந்த படியை முதன் முதலாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்ற பெருமிதத்தோடு இங்கே வந்து உட்கார்ந்தேன் நெஞ்சு நிமிர்த்தி உட்கார்ந்தேன் ஆனால் இவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டிலிருந்து அதை செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிற போது என்னுடைய பெருமிதத்தினுடைய அளவு கொஞ்சம் குறைந்து விட்டது ஆகவே அவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன் என்று எங்களை பாராட்டினார் பாராட்டு பெறுகின்ற இடத்தில் வந்து பாராட்டுபவர்களை பாராட்டிய பெருமை அவருக்கு உண்டு அந்த பெருந்தன்மை அவருக்கு உண்டு என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல நண்பர்களே அவருடைய நன்றி உணர்வு என்பது இங்கு மட்டுமல்ல
அவர் மிகச்சிறந்த கெட்டிக்காரர் என்பதை எனக்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் எல்லோரும் பேசிவிட்டதற்கு பிறகு அதுவும் கிட்டத்தட்ட நம்முடைய தமிழ்வாணனுடைய திருக்குமாரர் லேனா தமிழ்வாணன் அவர்கள் பேசுவது பேசியதற்கு பிறகு கூட்டம் இருக்குமா அதற்கு பிறகு ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குமா என்கிற ஐயப்பாடு அவருக்கு இருக்கும் என்பது அவருக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகவே அவர் மிகச்சிறந்த கெட்டிக்காரர் தான் யார் யாருக்கெல்லாம் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ அவ்வளவு பேரையும் இங்கே அழைத்து அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து விழுந்து வணங்க வேண்டியவர்களை விழுந்து வணங்கி ஆசீர்வாதம் பெற்று அவ்வளவும் செய்து முடித்து விட்டு நீங்கள் யார் வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் பேசிக் கொள்ளுங்கள் இனிமேல் நீங்கள் பேசினால் என்ன பேசாவிட்டால் என்ன என்று சொல்லாமல் நினைக்காமல் அவருடைய காரியத்தை சாதித்து கொண்டார் அல்லவா அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியக்காரர் நம்முடைய என் சி மோகன்தாஸ் என்பதையும் இங்கே நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அப்போது புதுக்கோட்டை நிகழ்ச்சி முடித்து விட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்கள் இருக்கும் எனக்கு திருச்சியிலிருந்து ஒரு அழைப்பு வருகிறது அந்த அழைப்பு என்ன என்று சொன்னால் அதிகமாக விவரிக்க விரும்பவில்லை நம்முடைய என் சி மோகன்தாஸ் அவர்கள் திருச்சியில இருப்பவர்களை பற்றி திருச்சி மாவட்டத்திலே உள்ள உள்ளடக்கிய சில பிரபலங்களை பிரபலமானவர்களை பற்றி முக்கியஸ்தர்களை பற்றி சான்றோர் பெருமக்களை பற்றி ஒரு நூல் எழுதுகிறார் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு பேர்கள் என்று கருதுகிறேன் அந்த நூல் எழுதி அதை வெளியிடுவதோடு அதில் நின்று இருக்கலாம் ஆனால் புதுக்கோட்டையிலே அவருக்கு பாராட்டு விழா நாங்கள் நடத்தினோம் என்ற நன்றி உணர்வோடு அந்த திருச்சி மாவட்டத்தை உள்ளடக்கிய திருச்சி மாவட்டத்தை மட்டும் உள்ள பிரபலங்களை எழுதுகின்ற அந்த நூலில் என்னை பற்றியும் எழுதுகிறார் புதுக்கோட்டையில் இருந்து என்னை பற்றி எழுதுகிறார் நான் ஒருவன் தான் இதில் எழுதப்பட்டேன் என்று எண்ணுகிற போது இவன் எங்கோ இருக்கிற நம்மை அழைத்து அங்கே ஒரு பாராட்டு விழா நடத்தினார் அவருக்கு நன்றி தெரிவிப்பது நம்முடைய கடமை ஆகவே அவனுடைய பெயரை எந்த இடத்துல கம்பன் சொல்லுவானே அந்த அதை போல எங்களுக்கெல்லாம் பாடல்கள் வரி வருகிறதோ அதை சுட்டி காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லையப்பனை நினைவு கொண்டுதானே அதை போல அந்த புத்தகத்தில் என்னை பற்றி எழுதி முத்து புதுக்கோட்டையின் சொத்து என்று கடைசியில் முடித்தாரே அந்த நன்றி உணர்வுக்கு உங்களை பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் உங்களை சிறந்த உங்களை விட சிறந்த ஒரு நன்றி உணர்வு உள்ள மனிதனாக நான் யாரையும் பார்த்ததில்லை ஏனென்றால் அடுத்தவனை பாராட்டினால் எங்கே தான் தாழ்ந்து விடுவோம் என்று நினைப்பவர் அடுத்தவனை போகின்றால் இவன் எங்கே நம்மளை ஏறி விதித்து விடுவார்கள் என்று கருதப்படுகிற காலத்தில் நன்றி உணர்வோடு வாழ் வாழ்கின்ற காலமெல்லாம் வழங்கியன் <laughs> தான் உழைக்கின்ற எழுத்தினால் கிடைக்கின்ற எழுத்தினால் பெற்ற செல்வாக்கினால் கிடைக்கின்ற ஈட்டிய பொருள்களை எல்லாம் சமூக பணிகளுக்கு வழங்குகிறேன் என்று சொல்லுகிற பொது நோக்கமுடைய என் சி மோகன்தாஸுக்கு இந்த தியாக செம்மல் விழா எடுக்கிறார் என்றால் இதை விட வேறு பொருத்தமான ஒரு நிகழ்ச்சி வேற எங்கே நடக்கும் என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல நண்பர்களே என் சி மோகன்தாஸை எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் மதிக்கிறார்கள் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அது மரியாதைக்குரிய நண்பர் பெரியவர் பற்றி பேசுகிறார் எனக்கு தெரிந்து கொண்டே சொல்லுகிறேன் திருச்சியிலே பெரம்பலூர் தனசல் தனலட்சுமி சீனிவாசன் என்று சொன்னால் அவர் சென்னையிலே அவருக்கு கல்லூரிகள் இருக்குது மிக பிரபலமானவர் கோடீஸ்வரர் அவரிடம் யாரும் சீக்கிரமாக நல்ல பேர் வாங்கிவிட முடியாது காரணம் அவ்வளவு ஆழ்ந்து சிந்தித்து அவளை எடை போட்டு பார்ப்பவர் யாரிடமும் ஒரு பொறுப்பை ஒப்படைத்து விட மாட்டார் அப்படிப்பட்டவருக்கு நாங்கள் வாழ்நாள் சாதிராமல் விருது கொடுத்தோம் அது வேறு ஆனால் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறை எழுதுவோருக்கு ஒருத்தரை அனுமதித்தார் என்றால் அது என் சி மோகன்தாஸ் அவர்கள் தான் அந்த விழாவை கிட்டத்தட்ட நீங்க அந்த கல்லூரிக்கு வந்திருந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விழா அதாவது அவர் தாராள மனசு பணம் நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் செலவு பண்ணி அந்த விழா கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான விழா பத்தாயிரம் மாணவர்கள் குழுமி இருக்கிறார்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் பத்தாயிரம் மாணவர்கள் குழுமி இருக்கிறார்கள் அந்த அவையிலே அவரை உட்கார வைத்து அவரை பிரதானமாக உட்கார வைத்து அந்த புத்தகத்தை எழுதுவதற்கு அவர் கொடுத்த அந்த வாய்ப்பை பற்றி எல்லாம் அவர் விவரமாக சொல்லி அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டார்கள் அதில் மிக பிரபலமானவர்களாக பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அதில் நானும் ஒருவராக மேடையிலே அமர்ந்து அவர் வாழ்த்துகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றேன் என்பதை சொல்லி அவரை போன்ற ஒரு நண்பரை நான் பெற்றதற்காக மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆனால் அவரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி அவர் இந்த விழாவிலே நீங்களும் வந்து பேச வேண்டும் என்று சொன்ன பி வி அவர்களை நான் மனதார பாராட்ட கடமைப்பட்டுக்கிறேன் ஏனென்றால் நல்லார் ஒருவர் உலரையில் அவர் போட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யுமா மலை என்று சொல்வதைப் போல பிவியை போன்ற ஒரு மனிதன் இருந்தால் நூற்றுக்கணக்கான சான்றோர் பெருமக்கள் பாராட்டப்படுவார்கள் 
புகழப்படுவார்கள் போற்றப்படுவார்கள் உயர்த்தப்படுவார்கள் என்று சொல்லி என் சி மோகன்தாஸ் அவர்கள் எல்லா நலன்களும் பெற்று சீரோடும் சிறப்போடும் செல்வ செழிப்போடும் அவருடைய இல்லாதவரோடும் குடும்பத்தோடும் எல்லாரோடும் சேர்ந்து நூறாண்டுக்கு மேல் வாழ வேண்டும் என்று நெஞ்சார வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
ஒரு தன்னுடைய தனி முத்திரையினால ஒரு பெரிய ஆலமரம் மாதிரி ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக அப்படி ஆரம்பித்து அதை நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு இன்றைக்கும் குவைத்தில் வந்து மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உடனே ஓகே எங்கே நம்ம சொல்லுவாங்களே கூப்பிடு மோகன் தாசா இல்லைன்னா கேளுங்க ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிற அளவுக்கு அது இந்திய தூதரகமாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி பெரிய பிஸ்னஸ் ஆளாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்களை வந்து ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் அணுகிறாங்க அவரும் திரு ராம்ஜி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி அவருக்கு விரோதிகள் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னீங்களே அதுக்கு காரணம் வந்து என்னை பொறுத்த வரலும் அவர் அத்தனை பேரையும் அப்படி அன்பா அரவணைச்சு கொண்டு போறது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் நடத்தினாலும் அது அவர் யோசிப்பாரு அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து யாருக்கு உதவுமா அப்படிங்கிறத ஒன்று ஃபஸ்ட்டு யோசிப்பாரு அதுக்கடுத்து இப்போ ஊர்லேயே ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடித்தாலும் அங்கே உள்ள ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது சந்தோஷப்படட்டும் அவங்களுக்காக இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை அவருக்கே மனசு ஒப்பலைனா கூட அவங்களோட சந்தோஷத்துக்காக நம்ம இதை செய்யணும் அப்படின்னு அவர் வந்து அதை நடத்துவார் அதே மாதிரி ஒரு சுனாமியாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா நம்ம ஊரில் வெள்ளம் வந்ததாக இருக்கட்டும் இல்லை யாருக்கு படிக்கிறதுக்கோ இல்லைன்னா உடம்பு சரியில்லையோ எதுவாக இருந்தாலும் உடனே அது ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு உதவியை வந்து உடனே செஞ்சிருவார் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப பாராட்டணும் என்னென்னா அவரை மாதிரி ஒரு சுறுசுறுப்பான மனுஷனை நான் பார்த்தது இல்லைங்க ஒருத்தங்க நினச்சாங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு வேலையை பார்த்துட்டு அவர் குவைத்த பொறுத்தவரையில் நீங்கள் வேலை பார்க்க பார்க்க அந்த ஓவர் டைம் தான் பணம் அது பாட்டுக்கு அவர் பேங்க்கில் போயிட்டு இருக்கும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலையே போட வேண்டாம் ஆனால் இந்த மனுஷர் அப்படி கிடையாது எங்கள் உங்களை மாதிரி எனக்கு வந்து அவருடைய இலக்கியமோ எழுத்தோ எல்லாத்த விட ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அவருடைய ஒரு நல்ல மனிதர் மனித நேயம் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்லி சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கரை நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை நைட் டியூட்டி போயிட்டு வருவார் வந்த உடனே கார் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிடுவார் ஒரு ஆளுங்களை பார்க்கறது அந்த கான்டாக்ட்ஸ் அப்புறம் அவங்கள்ட்ட இருந்து எப்படி அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கிறது அதை எப்படி செலவு பண்ணுறது அதை கரெக்டான இடத்துக்கு போகுதான்னு பார்க்கறதுன்னு அவர் மாதிரி ஏதாவது சுறு சுறு சுறுன்னு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் நானே சொல்கிறேன் பாதி வந்து அப்படி ஒர்க் பண்ணி அவர் உடம்ப கொஞ்சம் கெடுத்துக்கிறாரோ அப்படின்னு கூட நான் நினைப்பேன் அவங்க ஒய்ஃப் அதே மாதிரி ஒரு சிறந்த பிஏ அப்படின்னா அவங்க தான் அதை அவங்கள சொல்லணும் அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இவரால் இந்த அளவு பண்ணியிருக்க முடியாது அதனால நான் ஒரு பொண்ணுங்களால் மிஸ்ஸஸ் மோகன்தாஸ் வந்து கண்டிப்பா இந்த இடத்துல வந்து நான் பாராட்டணும் நீங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஒரு சரிய அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இவர் இப்படிங்கிறது கூட அவங்க பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்கறதோ எந்த டேட்டா கொடுக்கறதோ எதை கேட்டாலும் அவங்க வந்து செய்வாங்க இவரும் அப்படி எளிமையா இருப்பாரு ஆனா இன்னைக்கு நீங்க கொயத்துல பாத்தீங்கன்னா கொயத்துல இந்தியாலையும் சரி ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு நீங்க எடுத்துக்கோங்க தோஹா பேங்க் சிஇஓ அப்படிம்பாங்க வந்த உடனே அவர் வந்து மோகன்தாஸ் எங்க அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி மோகன்தாஸ் என்ன சொன்னாலும் சரி இன்னைக்கு அதான் நான் சொன்ன ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷனை வந்து அங்க உருவாக்கி இருக்கிறார் அதன் மூலம் ஏகப்பட்ட மக்களுக்கு வந்து ஒரு உதவி செய்யறாரு அதுக்கு அவருடைய மதி அப்படின்னு ரொம்ப வருஷமா ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ்ல வந்து ஒரு மோகன்தாஸோடைய வலதுகர மாதிரி அவர் வந்து விளங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு எம்பசியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை யாருக்காவது ஒரு ப்ராப்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் அங்கே போய் நிற்பாங்க மதி முதல்ல ஆளாக நிற்பார் ஏன் மோகன்தாஸ் கேட்டிங்கன்னா இல்லை எழுதியிருந்திருப்பார் ஒரு இவங்களுக்கு வந்து தூக்கு தண்டனையாக என்ன மோகன்தாஸ் ஆ வந்திருந்ததை கூட கடைசி வரணும் போராடி அதை தடுத்து நிறுத்தி அந்த பெருமை வந்து ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் வந்து அதுக்கு மதி ஒரு பெரிய காரணமாக இருந்திருக்கிறாரு இதெல்லாம் வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் மோகன்தாஸ் அது கொய்த்து இருக்கிறாரோ எங்கே இருக்கிறாரோ அதை பற்றி கவலை கிடையாது ஆனால் த்ரூ அவுட் இதை பற்றி திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவர் வீட்டை பற்றி கவலைப்படுவாரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது அந்த ஒரு சிறந்த குணம் தான் எனக்குமே வந்து ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய மதிப்பு ஒரு மரியாதை அதனால தான் அவர் சொன்னால் சரி ஓகே நம்ம செய்யணும்னு அது மட்டும் இல்லை அடுத்தவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பாராட்டுவார் ஈவன் என்னையே அவர் வந்து இல்லை நீங்கள் வந்து மேடம் உங்களை உங்களை பற்றி தெரியாது நீங்கள் நல்ல திறமையாக இருப்பீங்க நீங்கள் இதை செய்யலாம் நீங்கள் எதையாவது ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நிஜமாக ஒரு சின்ன பொறி மாதிரி சொன்னது எனக்கு அது வந்து பற்றிக்குச்சு ஸோ நான் இன்னைக்கு ஒரு சிறந்த ஆண்டர்பிரனராக இருக்கிறேன்னா அதுக்கும் அவர் மிஸ்டர் மோகன்தாஸ் காரணம் அது மாதிரி அவர் தான் மட்டும் இல்லை எல்லாரையுமே அந்த அரவணைச்சு
எங்களுடைய ஃப்ரண்ட் லைனர்ஸ் மோகன்தாஸ் பாராட்டப்படுறது வந்து என்னை பொறுத்தவரையும் ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நடைஞ்சு போயிட்டுருக்கு இன்னும் இதை நாங்கள் போய் அவங்களெல்லாம் கோயத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போய் பெருசாக ஒரு விழாவாக எடுக்கணும் நடத்தணும் மோகன்தாஸ் என்னுடைய நண்பர் அவருடைய பணி வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு சேரணும் நல்லபடியாக அது தொடரணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி சக்சஸ்ஃபுல்லாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அடுத்த பிராஞ்சு கூட ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அது வந்து நான் இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பெருமைக்காக பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அது பப்ளிசிட்டிக்காக சொல்ல அந்த சக்ஸஸ் இங்கே பொதுநலத்துக்கு பயன்படுது பயன்படுத்துகிறாங்க அந்த ஒரு காரணத்தினால இந்த தடவை அவங்க பிரசிடண்ட்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க நாலு வருஷமாக அவங்க கேட்டுகிட்டே இருக்கோம் இந்த தடவை ஒத்துக்கிட்டாங்க நன்றி அவங்களுக்கு நண்பர் கன்னிக்கோவில் ராஜா பேசும்போது இந்த நூலை வடிவமைத்தார் விஜயானந்த் சொன்னார் ஒரு சிறு திருத்தம் மாதந்தோறும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சத்திலிருந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணி இந்த பாலம் இதழை வெளியிடுபவர் பதிப்பாளர் பாலம் கல்யாண சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் எல்லா புகழும் பதிப்பாளர் பாலம் ஐயாவுக்கு அவர்கள பேசுறீங்களான்னு விழா நாயகர் கேட்டார் இல்லை அவர் ஆக்சுவலாக அரை மணி நேரத்துக்கு எட்டரை மணிக்கு மேலே அவர் கிளம்பிடுவார் எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் இந்த விழா நாயகர் கட்டி அன்போட கட்டி போட்டிருக்கிறதுனால இருக்கிறாரு அவரை பற்றி அவர் பேசாதனால அவரை பற்றி வழக்கமாக நான் சொல்கிறதை செல் பதிவு செய்து விட்டு சிறப்பு பேச்சாளரை அவர் இட்ட பணியை சட்டென முடித்திட செல்கிறேன் சுக்கு போன்ற மேனி சுறுசுறுப்பில் இவர் ஒரு தேனி தும்பை பூ பூத்த குறுந்தாடி ஞானி அனிச்ச மலரினும் மெல்லிய குரல் இல்லாதோரையும் இருப்போரையும் இணைக்கும் பாலம் அதன் தலைவர் என் ஆசான் பாசமிகு பாலம் கல்யாண சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் முன்னிலையில் நடைபெறும் இந்த விழாவில் அவரோடு இந்த மேடையை பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சியை உங்களிடம் பதிவு செய்து கொண்டு அறிவின் ஆலயம் நூல் அறிஞர்கள் தங்கும் சரணாலயம் அந்த நூல் நிலையத்திற்கு மூலப்பொருட்களை வழங்கும் மணிமேலை புரசுரத்தினுடைய பதிப்பாசிரியர் தலைவர் திரு லேனா தமிழ்வாணன் அவர்கள் வாழ்த்துறையை வழங்க பதிவு செய்கிறார்கள் வாங்கண்ணா வணக்கங்கண்ணா உங்களுடைய வாழ்த்துறையை வழங்குகிறார்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் லேனா தமிழ்வாணனுக்கு கொச்சின் முத்தமிழ் சங்கத்தில் ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தோம் அப்போதான் முதல் சந்திப்பு என் சி மோகன்தாத்தும் அதில் முதல் சந்திப்பு அன்று நான் ஒரு கவிதை எழுதினேன் இன்றைய இளைஞரின் எழுச்சிக்கு லேனாவாம் என்றும் உழைக்கும் அவர் பேனாவாம் என்று அவர் ரொம்ப ரசித்து பேசுவார் கடைசியில் பேசுவதன் நோக்கம் என்றால் விருந்தில் கடைசியில் பாயசம் வருவதில்லை அதனால் பாயசம் போன்ற விருந்து அவருடைய பேச்சு நாம் கேட்போம் இன்னொரு குறிப்பு நமது விருந்தினர் என்ற தலைப்பில் வாரந்தோறும் திங்கக்கிழமை பிரபலங்களை எல்லாம் மக்கள் கூட ராம்ஜி வெளியிடுகிறார் அதெல்லாம் சாதனை மன்னர்களாக தூத்துவ வெளிவந்திருக்கிறது முத்து சீனிவாசன் செம்போடை பல பேர் வந்து இன்று வந்து செம்போடை குணசேகரனை பற்றி நமது விருந்து பெற்றார் அவரையும் வாழ்த்துவோம் அதற்கு முயற்சி எடுத்து நன்றாக எழுதிய பிரசுரித்த மக்கள் குரு ராம்ஜி அவர்களை பாராட்டுவோம் தேங்க்யூ பெற்ற தாயையும் பிறந்த பொன்னாட்டையும் வாழ வைக்கின்ற தமிழையும் அவயத்து முந்தியிருக்க செய்த தந்தை திரு தமிழ்வாணன் அவர்களையும் இந்த அவையினரையும் வணங்கி என்னுடைய உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் விழா தலைவரும் பாலம் இதழின் ஆசிரியரும் வெளியீட்டாளரும் உரிமையாளருமான பாலம் ஐயா அவர்களே விழாவினுடைய நாயகர் என்சிஎம் அவர்களே என்சிஎம் அவர்களுடைய நற்பணியிலே எல்லா வகையிலையும் துணை நிற்கிற அவர்களுடைய அன்பு துணைவியார் அருள்மொழி அவர்களே விழாவினுடைய நெறியாளர் அன்பு சகோதரர் விஜய் ஆனந்த் அவர்களே இந்த விழாவிற்கு காரணமாக இருக்கிற நான் அழைப்பது அவரை டிவிஎஸ் வெங்கட்ராமன் என்று தான் டிவிஎஸ் வெங்கட்ராமன் அவர்களே அன்பிற்குரிய சகோதரி ஆனந்தி நடராஜன் அவர்களே அருகி வரும் இசை கருவியான புல்புல் தாராவிற்கு உயிரூட்டி வருகிற என்னுடைய அருமை நண்பர் கே ஜி ஜவஹர் அவர்களே வாழ்த்தி அமர்ந்திருக்கிற அன்பு நெஞ்சங்களே கோயத்து வாழ் அங்கே ஏதோ உரையாடல் போயிட்டே இருக்கு என்னது 
குவைத்து வாழ் தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் கடைசியில் பேசுவது என்பது பெருமைதான் ஆனால் நான்கு விஷயங்கள் இருப்பதில்லை கூட்டம் இருப்பதில்லை பேசுவதற்கு நேரம் இருப்பதில்லை கேட்பவர்களுக்கு பொறுமை இருப்பதில்லை நான் எழுதி வந்த விஷயத்தெல்லாம் அடித்து அடித்து எழுது பேசுவனுக்கு விஷயம் இருப்பதில்லை நான் என்னெல்லாம் சொல்ல நினைச்சாலும் எல்லாத்தையும் பெரும்பாலும் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க ஒரு தகுதி வாய்ந்த ஒரு சிறப்பான மனிதருக்கு தனிச்சிறப்பு கொண்ட பாலம் இதழ் விழா எடுப்பது என்பது மிக பொருத்தமான ஒன்றாக எனக்கு தோன்றுகிறது பாலம் போன்ற ஒரு உன்னதமான இதழை நீங்கள் காணவே முடியாது வியாபார நோக்கம் என்பது சிறிதும் இல்லாமல் வெளிவருகிற ஒரு அற்புதமான இலக்கிய இதழ் பாலம் என்பதிலே யாருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருக்க முடியாது எனக்கு வியப்பெல்லாம் இந்த என்சிஎம் எப்படி இந்த பாராட்டு விழாவிற்கு ஒப்புக்கொண்டார் என்பதுதான் என்னால் நம்பவே முடியவில்லை கேட் திரும்ப கேட்டேன் ஒத்துக்கிட்டாரா வர்றேன்னாரா நிஞ்சுமா வா உண்மையா வா கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் அவருக்கு சாதாரண உரையாடலை பாராட்டி பேசினாலே உன்னே வாயை பொத்திடுவார் அதுக்கே அனுமதிக்க மாட்டார் யாரோ ஒரு அன்பு கட்டுப்பாட்டில் பிடிச்சி இறுக்கி வச்சு டைட் பண்ணி மாப்பிள்ளார் அவர் எங்கே தாய்மாம மாதிரி உழைக்கிறாரு தவிர இந்த விழாவில் மாப்பிள்ள மாதிரியே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறாரு எனக்கு எழுத்துலக வள்ளலையும் ஒரு பத்திரிகை உலக வள்ளல் பாராட்டுவது என்பது மிக பொருத்தம் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது இந்த விழாவிலே பாலம் ஐயா அவர்கள் பற்றி நான் சில வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும் பாலம் ஐயா எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவரை போன்றவர் மனிதர்கள் உயர்ந்த பின்பு வருகிற ஏணிப்படிகளை திரும்பி பார்ப்பதில்லை ஆனால் மேடைதோறும் பாலம் ஐயா சொல்லுகிற விஷயம் இன்றைக்கு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அவருக்கு தமிழ்வானந்தான் காரணம் என்று மேடைதோறும் சொல்லுகிறார் அப்படியெல்லாம் ஒரு நன்றி பெருக்கோடு ஒன்றை நினைத்து பார்க்கிற உள்ளங்களை மிக மிக அரு அரிதாகத்தான் நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த இதழ் மிக அருமையாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவ்வளவு கட்டுரைகள் அவ்வளவு செய்திகள் என்சிஎம் அவர்களே நான் முப்பது ஆண்டு காலமாக அறிந்தவர் அதை தாண்டி அவ்வளவு புதிய விஷயங்களை இந்த நூல் மூலமாக நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்சிஎம் மீது எனக்கு இருக்கிற மரியாதையை மேலும் உயர்த்திய இதழ் இந்த இதழ் என்று சொன்னால் அதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை என்சிஎம் அவர்களே உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் இன்னும் எவ்வளவோ சிறப்பை காண போகிறீர்கள் ஆனால் இதற்கு இணையாக இதற்கு உச்சமாக நீங்கள் இன்னொரு விழாவை காண்பீர்களா என்பது எனக்கு ஐயம் எப்பேற்பட்ட ஒரு பெருமையை பாலம் இதழ் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறது ஒரு மனிதன் வாழும் காலத்திலேயே பாராட்டப்பட வேண்டும் அவனுடைய கழுத்திற்கு மாலை போடுவது தான் சிறப்பே தவிர அவனை சட்டமிட்டு மாட்டு பா மாலை மாட்டுவது என்பது பெரிய விஷயம் அல்ல அது தவறானதும் கூட எனவே வாழும் காலத்திலேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்கு செய்யப்படுகிற சிறப்பிலே நான் மிகவும் மகிழ்கிறேன் தமிழ்நாட்டிலே பல விஷயங்களுக்கு பஞ்சம் இருக்கிறது அதில் முக்கியமான ஒன்று பாராட்டுக்கு பஞ்சம் சாமானியத்தில் யாரும் யாரையும் பாராட்டி விட மாட்டார்கள் கணவன் மனைவியை பாராட்டுவதே கிடையாது என்னுடைய தந்தை தமிழ்வான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இல்லறம் சிறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு கணவன் மனைவியை பாராட்டி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் இதை ஒரு மேடையிலே பேசிவிட்டு நான் கீழே இறங்கி போனேன் ஒருத்தர் சொன்னார் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பேசல எல்லாத்தையும் எனக்கு உடன்பாடு இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது ஏன்னு கேட்டேன் அவருக்கு ஏற்கனவே மண்டக்கணம் ரொம்ப அதிகம் நான் இன்னும் பாராட்டினா அவருக்கு தலகால் புரியாதுன்னா கணவன் மனைவியை பாராட்டுவதில்லை எங்கே நகை பெரிய பட்டியலாக கேட்டு விடுவாளோ எங்கே மிகப்பெரிய புடவையை கேட்டு விடுவாளோ என்கிற அச்சத்தில் மனைவி கணவனை ஒருபோதும் பாராட்டுவது கிடையாது எங்கே அவன் அதிகமான சலுகையை எடுத்து கொள்ள விடுவானோ என்று அந்த சலுகை என்பதற்கு என்ன வேண்டுமானாலும் அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு தொழிலாளி ஒரு முதலாளியை சாமானியத்தில் பாராட்டி விடுவதில்லை பாராட்டினால் எங்கே அவன் போனஸை அதிகமாக கேட்பானோ சம்பளத்தை உயர்த்தி விடுவான் உயர் உயர்த்தி விட கேட்பானோ அல்லது அட்வான்ஸை நிறைய கேட்பானோ என்று முதலாளி தொழிலாளியை பாராட்டுவதில்லை தொழிலாளி முதலாளியை ஒருபோதும் பாராட்டுவதில்லை 
எங்கே அதிகமாக வேலை வாங்கி விடுவாரோ என்கிற அச்சத்தில் ஒரு வீட்டுக்காரர் ஒருபோதும் தன்னுடைய குடித்தனக்காரரை பாராட்டுவதில்லை எங்கே வாடகையை தாமதமாக தருவானோ என்பதற்காக ஒரு வீட்டுக்கார் ஒரு குடித்தனக்காரன் ஒரு வீட்டுக்காரனை சாமானியத்தில் பாராட்டுவதில்லை எங்கே வாடகை உயர்த்தி விடுவாரோ என்று எனவே பாராட்டுக்கு பஞ்சம் உள்ள இந்த நாட்டிலே இந்த பகுதியிலே இப்படி ஒரு அருமையான பாராட்டு நடப்பது என்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திருப்பணித்தூரா என்கிற இடத்திலே கேரளாவிலே கொச்சின் ரிஃபைனரிஸிலே ஒரு எளிய வாழ்க்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த என்சிஎம் அவர்கள் அப்பொழுதுதான் தலையெடுத்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எழுத்தாளராக அப்பொழுது நான் ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியன் என்ற ஒரு கோணத்திலே இருந்து மறந்துவிட்டு அவர் மிகச்சிறந்த படைப்பாளராக வருவார் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளராக வருவார் என்கிற அர்த்தத்திலே அவரை வீடு தொ தேடி போய் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அவரை அடையாளம் கண்டு பார்த்தவன் நான் ஆனால் அவர் எழுத்தாளர் என்பதை மீறி அவர் இப்படி ஒரு விஸ்வரூபம் எடுப்பார் இப்படி ஒரு மனிதாபிமானியாக மாறுவார் இப்படி ஒரு கொடை வள்ளலாக மாறுவார் என்பது நாங்கள் எல்லாம் கணிக்காத ஒன்று அதை தாண்டி வளர்ந்திருக்கிற வளர்ச்சி எங்களுக்கெல்லாம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது அவருக்கு கொய்த்தில் பணி கிடைத்ததும் என்னை வந்து பார்த்து ரொம்ப பூரிப்போடு சொன்னார் இதற்கு முன்பாக ஒரு சிறிய கதையை சொல்லிவிடுகிறேன் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலவிலே காலடி வைக்கிறான் அமெரிக்காவை பூரிக்கிறது அமெரிக்காவில் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு பூரிப்பு உலக மக்களை எல்லாம் வென்றுவிட்டதை போன்ற ஒரு மகிழ்ச்சிகளை அமெரிக்கா திளைக்கிறது அந்த நேரத்தில் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்குடைய தன் தாயை போய் பத்திரிகையாளர்கள்லாம் சந்திக்கிறார்கள் உங்களுடைய மகன் நிலவிலே காலடி எடுத்து வைக்கிறானே அமெரிக்காவே பூரிக்கிறத உங்களுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கிறது என்று அந்த தாயை கேட்கிறார் அப்பொழுது அந்த தாய் சொல்கிறாளே அங்கே தான் ஒரு தாய்மை வெளிப்படுகிறது எனக்கு அவன் நிலவிலே காலடி வைத்தான் என்பதில் மகிழ்ச்சி இல்லை அவன் நிலவிற்கு நிலத்திற்கு அவன் திரும்பி வந்து என்னுடைய வீட்டிலே காலடி வைக்கிறானே அதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சி என்ற பட்சம் அதுதான் தாய்மை கொய்த்துக்கு போகிறார் என்றதும் கவலைப்பட்டவர்களின் நான் ஒருவர் ஏனென்று சொன்னால் மூன்று விஷயங்களை அவர் இழக்கப் போகிறார் என்று நான் கணித்தேன் முதலாவது தமிழகத்திலே அத்தனை இதழ்களையும் எழுதி கொண்டிருக்கிற அவர் கொய்த்திற்கு போவதன் மூலமாக அரிய வாய்ப்புகள் அத்தனை இழக்கப் போகிறார் என்று நான் கணித்தேன் அடுத்ததாக இவர் ரொம்ப பாசமான மனிதராயிற்று குடும்பத்தை விட்டு இவர் எப்படி எடுக்கப் போகிறார் அநேகமாக போய்விட்டு கொய்த்தை பார்த்து விட்டு இவர் திரும்பி வந்து விடுவார் என்று நான் கணித்தேன் அதை தாண்டி அவர் நடந்த விஷயம் எல்லாம் ரொம்ப வித்தியாசமானது ஒருவேளை அங்கே இருந்து வேலை பிடிக்காமல் நீங்கள் திரும்பி வந்தால் மீண்டும் கொச்சின் ரிஃபைனரிஸில் உங்களை சேர்த்து கொள்வார்களா என்கிற அக்கறையிலே நான் கேட்டேன் இந்த மூணுத்துக்கும் அருமையான விடை கண்டார் அங்கே போய் வெளிநாட்டில் அதாவது சென்னையை தாண்டி ஒரு எழுத்தாளர் ஜெயிக்கிறது என்பது வெளியில் இருந்து கொண்டு ஜெயிக்காது என்பது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ராஜேஷ்குமார் கோவையில் இருந்து தான் ஜெயிக்கிறான் அங்கே தான் இருப்பேன் அங்கேருந்து ஜெயிப்பேன்னு ஜெயித்துக்கிட்டு இருக்கார் ஆனால் அந்நிய மண்ணில் இருந்து ஜெயித்து கொண்டிருக்கிற ஒரே தமிழக எழுத்தாளர் நம்முடைய எம்சி மோகன்தாஸ் என்பதை யாரும் நிறுத்த விட முடியாது குடும்பத்தை விட்டுட்டு இருப்பாரான்னு பார்த்தேன் கொஞ்ச நாள்லேயே குடும்பத்தை அங்கே அழைத்துக் கொள்கிற அளவிற்கு அவருக்கு அந்த பொருளாதார வலிமையை வளர்த்து கொண்டு விட்டார் திரும்பவும் இங்கே வர வேண்டிய அவசியமே இல்லாத அளவுக்கு தன்னை ஒரு இன்றியமையாத மனிதராக இங்கே கோயத்தில் ஆக்கி கொண்டார் என்னுடைய மூன்று ஐயப்பாடுகளுக்கும் கன்னத்தில் அறைந்தால் போல அருமையான பதிலை அவர் சொல்லிவிட்டார் என்பதனாலே அவர் மீது எனக்கு கூடுதலான மதிப்பு அந்த மூன்று விடைகள் கிடைத்ததுமே எனக்கு ஏற்பட்டது எனவே ஒரு சாதாரணமான மனிதராக நான் அவரை நான் கருத முடியவில்லை குருவி அவர்கிட்ட நான் பார்க்குற பல சிறப்புகளில் ஒன்று என்னென்னா வெளிநாட்டில் போய் ஒரு வருஷம் இருந்து ரெண்டு வருஷம் இருந்துட்டா ஆ வாட் இஸ் தேஸ் ஓ என்ன சாக்கடெல்லாம் அப்படி இருக்குது என்ன ரோடெல்லாம் அப்படி இருக்குது ஏ என்ன உடனே இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு இந்த பிறந்த மண்ணை பற்றி மனக்குறையாக பேசுபவர்கள் நான் உலகமெல்லாம் வலம் வந்தவன் என்னை போல சுற்றிய பத்திரிகையாளர்கள் மிக குறைவு அத்தனை ஜம்போ பாஸ்போர்ட்டுகளை தீர்த்து வந்தான் அதை தாண்டி நான் அந்த பெருமைக்காக நான் சொல்லவில்லை என்னை நீங்கள் ஒரு கிணற்றத்தோட இந்த அவசரப்பட்டு நீங்கள் முடிவுக்கு வந்துவிடக்கூடாது இவ்வளவு அனுபவத்திற்கு பிறகு பேசுகிறேன் தன் தாய் நாட்டை விட்டுக் கொடுக்காத போக்கு உலகெங்கிலும் எல்லா மக்களிடத்திலும் இருக்கிறது ஆனால் இந்தியர்களிடத்தில் இது குறைவாக இருக்கிறது என்பதை நான் நிறைய நேரம் பார்த்து பல முறை பார்த்துருக்கிறேன் இங்கே வந்ததை என்னென்னோ பேசுவாங்க ஆனால் இந்த மனுஷருக்கு எங்கே குருவி எங்கே பிறந்தாலும் கூட்டில் நினப்பும் வாங்க எங்கே இருந்தாலும் மனிதருக்கு இந்தியாவில் தான் அந்த இல்லம் அங்கே துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போல இங்கே அவங்க அம்மா அம்மையார் சொன்னாங்களே இங்கே ஏற்படுகிற வெள்ளம் சுனாமி கல்வி தேவையா அவர் பணம் விழுந்துச்சா எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற அங்கே இருந்துக்கிட்டு சம்பாதிச்சு இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அனுப்பணுங்கிற நினப்பு எத்தனை பேருக்கு வந்து இருக்கு 
போனோமா அங்கே தினார்களை சம்பாதிச்சோமா சொந்த பையன் நிரப்பிக்கிட்டோமா அங்கே நடக்கிற பல பல வெளிநாடுகளில் நடக்கிற பல கலை நிகழ்ச்சிகளோ நல்ல நிகழ்ச்சிகளோ எல்லாவற்றிலும் சம்பாதிக்கிற பணம் எங்கே போகிறது என்பதெல்லாம் பெரிய கேள்வி அதை எல்லோ எல்லாவற்றையும் பொது காரியத்துக்காக திரு திருப்புகிற அரிய மனிதர் எம்சிஎம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அப்படிலாம் நினைச்சு பார்க்குறவர்கள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறார்கள் கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி பைகளை நிரப்புகிற மனிதர்கள் மத்தியில் இந்தியாவில் இருக்கிற உள்ளங்களையும் பள்ளங்களையும் நிரப்புகிற அரிய மனிதர் என்சிஎம் என்பதை நான் மிக அரிதாக நான் பார்த்து உணர்ந்து வியந்திருக்கிறேன் இப்படி ஒரு மனிதர் இருக்க முடியுமா தனக்குன்னு எல்லாம் சேர்த்துக்காம எல்லாருக்கும் தனக்கு தனக்குன்னு நான் கபக்கு கபக்குன்னு ஆனால் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற அந்த எண்ணம் வந்து ரொம்ப அவர் அவருக்கு அந்த இடக்கண் வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இந்தியா வரும்போதெல்லாம் இடக்கண்ணுக்கு அவர் சிகிச்சை அளிப்பார் ஆனால் அதை தாண்டி தன்னுடைய கண்ணை விட பிறர் கண்களிலே வழிகிற நீரை துடைக்கிற எண்ணம் தான் அவருக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது கண்ணீரை கண்டு வருந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் கண்ணீரை சிந்துபவர்களை பார்த்து இறக்கப்படுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லது தாங்களே கண்ணீர் விடுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கண்ணீரை துடைப்பதற்கு எத்தனை பேர் முன் வருகிறார்கள் என்பது பெரிய கேள்வி துடைப்பதற்கு முன் வருகிற ரொம்ப அதிசயமான மனிதர் என்னுடைய பேச்சை நான் நிறைவு செய்ய இருக்கிறேன் பொதுவாக தமிழர்கள் மீது வெளிநாட்டு தமிழர்கள் தமிழர்கள் மீது இங்கே இருக்கிற தமிழர்கள் மீது வெளிநாட்டு தமிழர்களுக்கு ஒரு ஒரு வருத்தம் இருக்கிறது இங்கேருந்து நம்ம போகிற போது அவ்வளவு சேவைகளை இவ்வளவு பயன்படுத்திக்கிறாங்களே நம்மளை அப்படி பயன்படுத்திக்கிறாங்களே நம்மளை அவ்வளவு செலவழிக்க வைக்கிறாங்களே அவ்வளவு சுற்றி காண்பிக்கிறோமே அவ்வளவு செய்கிறோமே அவங்களுக்கு ஆனால் இந்தியா வந்து ஃபோன் பண்ணால் சார் நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேன் சார் என்று சொல்லி நம்மவர்கள் அதை வந்து ஒரு சரியாக ஒரு அதை ரெசிப்ரிகேஷன் சரியாக செய்வதில்லை என்கிறது இருக்கு ஆனால் என்சிஎம் அங்கேயும் வந்து வேறுபடுவார் இந்தியாவுக்கு வந்தால் மணிமேல புருஷத்துக்கு முதல் தகவல் வரும் இன்னும் சிலருக்கு அவங்க குடும்ப உறவுக்கு தகவல் வரும் யாருக்குமே சொல்லப்படாதுன்றுவார் யார்கிட்டையும் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார் இங்கே அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய செல்வாக்கு இருக்குது பெரிய மனிதர்கள் மத்தியிலே புகழ்மிக்க மத் மனிதர்கள் மத்தியிலே அவ்வளவு செல்வாக்கு இருக்கவங்கள சந்திக்க கூட அவர் பெரிய பட மாட்டார் எதையுமே இங்கிருந்து எதிர்பார்க்காத ஆனால் இங்கே எதிர்பார்க்கிறவருடைய ஒரு அந்த போக்கை நிரப்புகிற உள்ளம் அந்த அரிய உள்ளம் அல்லவா நான் யாரிடத்துலையுமே அதை காணாத உண்டு எனவே அந்த பழியை துடைக்கிற ஒரு போக்கை அவரிடத்துல நான் நிறைய பார்த்துருக்கிறேன் அடுத்ததாக எழுத்தாளர்கள் என்றால் எதிர்பார்ப்பவர்கள் என்று ஒரு சிலர் கருதுகிறார்கள் எழுத்தாளர்கள் என்பவர்கள் எதிர்பார்ப்பவர்கள் இல்லை அதை இட்டு நிரப்புகிறவர்கள் தாங்களும் செய்யக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவர்கள் அவர்களும் பதிலுக்கு செய்யக்கூடியவர்கள் என்கிற ஒரே பிரதிநிதியாக இன்றைக்கு என்சிஎம் அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்றே ஒன்றை சொல்லி என்னுடைய பதினைந்து நிமிட உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்வதற்கு பொருள் வேண்டும் என்று எண்ணுகிற மனிதர்கள் மத்தியிலே வாழ்வதிலும் பொருள் வேண்டும் என்று எண்ணுகிற அரிய மனிதர் என்று வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்
அதில் அவங்க மேடம் அவங்க ஹஸ்பண்ட் பற்றிலாம் அந்த நேரம் ஆரம்பத்தில் ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் எழுது அது எழுதும்போது தமிழில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆல் இண்டியா அளவில் நார்த் இண்டியா எல்லாம் ஏன்னா அவங்க தான் நிறையா பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் எழுதிட்டு வரும்போது அதில் ஒருத்தர் அந்த முகன்மால் சொல்லியிருந்த மாதிரி அவங்க வந்து சொன்னாங்க அந்த மாதிரி தமிழ் பத்திரிகையில் எங்களை பற்றி வருது எங்கள் ஃபோட்டோவை பார்த்து தான் நாங்கள் சந்தோஷப்பட முடியுது இதை வந்து நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்தால் நாங்கள் நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து இங்கே இருக்கிறவங்கள ஊஹிஸ் ஒரு பார்ட்டிக்கு போவாங்க நாம் தூண் பீத்திக்குவாங்க வயலில் எது வேணாலும் பீத்திக்கலாம் எழுத்தில் வரும்போது ஓரளவுக்கு அது உண்மை இருக்கணும் நான் அப்படி இப்படின்னு சொல்லும்போது நாலு பேர்த்துக்கு அது வெளியப்பட்டுரும் இல்லைங்களா அதனால் வந்து உள்ளது தான் சொல்லி ஆகணும் அதனால் ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அது ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வாங்கன்னு சொன்னார் அப்புறம் ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வரத்துக்கு ஒரு நண்பர் பஞ்சு அந்த மாதிரி ஒரு டீம் இருந்தாங்க தயாராக இருந்ததுனால அது ஆங்கிலத்தில் புத்தகமாக கொண்டு வந்து ஃப்ரெண்ட் லைனை பார்ட் ஒன் பார்ட் ஒன் இங்கே வந்து மூப்பனார் அங்கே வந்து பி சிதம்பரம் செகண்ட் பார்ட்டி என் சேஷன் அந்த மாதிரி வரிசையாக எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நார்த்து சவுத் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நார்த் இண்டியன்ஸை கவர் பண்ணும்போது நம்ம என்னதாக இருந்தாலும் நம்ம தமிழ்லேருந்து யாரானாலும் அழைச்சிட்டு போயிடலாம் தமிழ் நிகழ்ச்சியாகவும் பண்ண முடியறது இல்லை அங்கே அதனால் நிறையா தமிழர்களை வந்து ஆதரிக்க முடியாமல் போயிடுது தமிழ் நிகழ்ச்சியாக பண்ண முடியாதனால நார்த் இண்டியா எல்லாரும் கவர் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு இசையோ இல்லை வேறு மாதிரியோ கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் பயன்படுற மாதிரி புரிகிற மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் மேஜிக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நார்த் இண்டியாவிலேருந்து த நார்த் இண்டியாவுக்கும் தெரிந்த ஒரு நம்ம தமிழர்களாகவும் பார்க்க வேண்டியது சிதம்பரமாக ஒரு சேஷனோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அந்த மாதிரி ஆட்களை செலக்ட் பண்ணுறோம் கிரண்பேடி அந்த மாதிரிலாம் செலக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து ஆட்கள் தேங்குறப்ப நான் தினமலரில் அவங்க ரமேஷ் சார் அவங்ககிட்ட நான் சொல்லி அந்த மாதிரி தேவையாக இருக்கு சார் அங்கேனா உடனே அவர் நூறுலா சார் அப்போ இருந்தார் அங்கே சீஃப் ரிப்போர்டர் அவரை கூப்பிட்டு நூறுலா கூப்பிட்டு அறிமுகம் பண்ணிவிட்டு இவருக்கு என்ன வேணும் செஞ்சு கொடுத்தா செஞ்சு கொடுத்தாங்கன்ட்டார் அதுலேருந்து அன்றைக்கி ஓட ஆரம்பித்தவர் தான் இன்னும் நிறுத்தில் அவர் ஒரு விழாவுக்காக நார்த் இண்டியாவில் டெல்லி வரையில் எங்கெங்கே யார் யார் ஏற்பாடு பண்ண முடியும் எல்லாமே பெரும்பாலான விஐபிகள் மறைந்த ஏ நடராஜன் அவருங்க அப்புறம் மணிமல் கிருஷ்ணன் லேனா தமிழ்நாடு மூலமாக அப்புறம் மற்ற நார்த் இந்தியா இதெல்லாம் அவர் மூலமாக தான் இந்த அங்கே இருக்கவங்க ஆச்சரியப்படுவாங்க எப்படி அவங்கள கூப்பிட்டு வரீங்க ஒரு சத்ரு சுனா கிரண்பேடிய மேனகா காந்திய அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் யாருமே கிட்ட போக முடியாத ஆளுங்கள்லாம் நாங்கள் அழைச்சிட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு சல்மான் குஷித் காஷ்மீர்காரர் அவர் அந்த மாதிரிலாம் எப்படி கூப்பிட்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுவாங்க அது பின்னணியில் வந்து இங்கே இவர் செயல்பட்டு அதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருப்பாரு அதனாலே அவங்களுக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருபது வருஷமாக வந்து அந்த ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அறுத்துல அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க நம்மளை வந்து நிலைநிறுத்த நம்ம யார் என்ன செய்ய போகிறோங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ண ஒரு வருஷம் எனக்கு கண்டு பரவாயில்ல அது இல்லாமல் நிகழ்ச்சி வேண்டாம்னு விட்டவே கூடாதுன்னு சொல்லி சாதாரண ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போய் ஸ்பான்சர் கேட்க போனால் எல்லோரும் வந்துட்டாயாங்கிற மாதிரி நினப்பாங்க நான் அந்த வருஷம் செய்ய முடியாதுன்னு கூட இருக்க ஸ்பான்சர்ஸ் இவங்க மாதிரி விடாதீங்க நிறுத்தக்கூடாது நல்ல காரியங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபா அதை வந்து நம்ம உதவி பண்ண முடியும் அதை நிறுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஸ்பான்சர்ஸே வந்து வலியுறுத்துவாங்க அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்பான்சர்ஸ் நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு முன்னாடி யார் கெஸ்ட்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் அவங்களோட விளம்பரங்கள்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் அந்த இதுன்னு அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வரவங்க யாராக இருந்தால் என்ன அவங்க வராங்க ரெண்டு நாள் இருக்காங்க போயிடுவாங்க நீங்களும் நாங்கள் தான் அங்கே இருக்கோம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அதுதான் முக்கியம் அதனால் நீங்கள் கோ ஹடுன்றுவாங்க அது மாதிரி அது மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் நல்ல காரியங்களுக்கு துணையாக இருக்க பலரும் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் செய்ய முடியுது அது அது ஒரு வழி நடத்துகிறோம் ஒரு தலைமையில் இருக்கிறதுல பெரிய நிறைய இருக்குது எல்லாரையும் கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு போகணும் எல்லாரையும் எனக்கு ஒரு ப்ளஸ்ஸும் சொல்லலாம் மைனஸும் சொல்லலாம் கொஞ்சம் இப்படி தான் இந்த வருஷம் அப்படி தான் ஆகிடுச்சாங்க மேடையில் ஃப்ரெண்ட் லைன் நேசிக்கும் நல்லா நிகழ்ச்சியெல்லாம் கொண்டு போவோம் எல்லாத்தையும் செஞ்சு சொன்னாங்க அது மாதிரி உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் எல்லா நிகழ்ச்சியெல்லாம் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் அவங்க வேணுங்கிறது எல்லாம் ரெடி பண்ணி தேவை எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் இந்த புத்தக வெளியீடுன்னு வரும்போது புத்தி எனக்கு வந்து இதுங்க ஐயோ இவங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் மேடைக்கு கூப்பிடு ஒவ்வொருத்தரையும் ஆர்டர் பண்ணியாங்க வேலை செஞ்சவங்க எல்லாம் வேலை சும்மா பண்ணாங்க வந்து போயிடுவாங்க வேலை செஞ்சவங்க ஒரு மூலையில் இருப்பான் அவன் அந்த வேலை செய்யலைன்னா அந்த நிகழ்ச்சி நடக்காது மூணு மணி நேரம் நிகழ்ச்சி ஒரு தொகுப்பாளர் யாரோ
ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயம் அது கோரி ஆகுது அப்படியே நிற்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து வாங்கிக்கிப்போம் அதை முடிச்சு அவங்கள்ட்ட காண்டாக்ட் பண்ணால் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம தான் அங்கிட்ட 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 எல்லாம் செஞ்சு ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அதனால இன்னும் ஒரு வருஷம் அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணப்ப நான் இல்லை எல்லோரும் பண்ணுங்க நம்ம என் பங்கை நான் ஆட்டுறனா இல்லை இல்லை முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த வருஷம் விட்டு பண்ணலை ஃபங்க்ஷனே பண்ணலை யாரும் நம்ம இதுலேயே அதனால் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வந்து மா இது ரெண்டு முடிய மாட்டேங்க நம்ம தலையிட்டா ஆ எல்லாம் அவர் பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே ஒதுங்கிடுவாங்க அதை அந்த போர்ஷன் நம்ம சொல்கிறத செஞ்சால் போதுங்கிற மாதிரி வந்துடும் அந்த அளவுக்கு போதும் பொறுப்பு ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து அப்படி போயிட்டுருக்கும் அது அது அதெல்லாம் மீறி வரும்போது ஒருத்தர் அந்த பங்கை செஞ்சுருக்காங்கிறது வெளியே வராது அவங்களும் வெளியே வரணும் ஒன்றும் பத்து புத்தகத்தில் அவங்க ஃபோட்டோ போட்டு எதாவது அனுப்பிடும் இல்லை ஸ்டேஜில் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஸ்பான்சர்ஸ் அவங்களுக்கும் அந்த ஹெல்ப் பண்ணவங்க அவ்வளோ பேருக்குமே அவங்கள கூப்பிட்டு ஏதாவது வெளியில் ஹானர் பண்ணணும் சம்பவசார் தெரியும் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி வரும்போது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடும் ஒரு கொஞ்சம் போகிறாங்க ஏன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஒர்க்கர்ஸுக்கு எப்படி என்ன வேணுமோ அதுக்கு பொழுதுபோக்கான அம்சங்களும் கொடுக்குறோம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இந்த ஒரு ஹானருக்கு பொறுத்துக்க மாட்டாங்க அது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அது வந்து நல்ல காரியம் ஆனால் நல்ல காரியத்தை ஏற்றுக்க முடியாது நம்ம மனசு அந்த மாதிரி இதாக இருக்கும் அதே மாரி ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது சில சமயம் நிகழ்ச்சிகள் வந்து திருப்தி இல்லாமல் போயிடும் கொஞ்சம் அடியன் சைடு அந்த நேரம் கொஞ்சம் அஞ்சு போவாங்க கேன்டீன் யாராவது ஸ்பான்சர் போட்டிருப்பாங்க அப்போ நான் சந்தோஷம் போட்டுக்கேன் அவங்களுக்கும் பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் அந்த நேரம் இருக்கிறவங்க இருக்கு ஏன்னா ஒரு தமிழ் கரோட வருவாங்க இங்கிலீஷில் தான் அந்த நேரம் புத்தகம் வெளியிடலாம் பண்ணுவோம் அம்பாசிடர் வந்திருப்பார் நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் புரியணும் செய்யணுங்கிறதுக்காக சரி அந்த நேரம் நம்ம தமிழ் மக்கள் போனால் போட்டோம் கேன்டீனாக நல்லா ஓடட்டும் நம்மளும் இது இப்போ நம்பி வந்திருக்காங்க அவங்களும் அவங்களையும் திருப்தி கொடுத்துருவோம் அது மாதிரி அது மாதிரி எடுத்துக்கிறது ஒரு ஸ்போட்டிவா நான் மணிமேன் பர்சன் என்ன சொல்லணும்னா இப்போ வந்து அங்கே மொபைலைஸ் பண்ணுறோம் செய்கிறோம் இப்போ வீட்டில் பசங்க இப்போ தினேஷ் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க அதனால் செய்ய முடியும் எல்லாமே அவங்கவுங்க ஒரு ஒர்க்கில் பிஸி எல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க பலரும் இருக்காங்க செய்யலாம்னு மனசு இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு அதுக்கான ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்காது மணிமேல் பிரசாத பொறுத்தவரையும் அவங்க எப்படின்னா ரொம்ப ஓவராக ஓவராக அவங்க பேரில் அனுப்பி ஓவராக டார்ச்சர் பண்ணுவோம் வந்து அவங்க ஒவ்வொரு ஆமாம் ஆமாம் அது எந்த அவசியம் அவங்களுக்கும் ஏன்னா அதில் ஒரு சந்தோஷம் நல்ல காரியங்களுக்காக சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுனால அவங்க ஸ்டாஃப் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா அது என் ஸ்டாஃப் மாதிரி என்னோடய ஆஃபீஸ் மாதிரி அங்கே நீங்கள் பெரும்பாலும் பார்த்துருக்கலாம் அங்கே அட்ரஸ் வீடு மாத்திரம் எதோ பண்ணுறோம் அதெல்லாம் அங்கே அனுப்பிச்சிருக்கா அவங்க எனக்கு சேர்த்துருவாங்க அது மாதிரி ஏதாவது அங்கேருந்து வரணுமா இப்பயும் மணிமேல் புருஷத்தில் என்னோட பணம் ஒரு லட்சமோ ரெண்டு லட்சம் எப்பயும் இருக்கும் அந்த கையில் அவர்கிட்ட அவங்கள்ட்ட எதுக்காகனா அவர் ஏதாவது ஒரு திடீர்னு ஒரு அங்கேருந்து ஒரு பாலம் யாவே கூப்பிட்டு சொல்ல ஒருத்தர் சுனாமிக்கு நைட்டு அவர் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கா ஐயா அன்னைக்கு நைட்டு கூப்பிட்டு பேசுனார் என்கிட்ட இந்த மாதிரி சுனாமி இதாகிடுச்சு இதாகிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு நான் ஒரு டீமை நான் அனுப்ப போகிறேன் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சில பொருள்கள்லாம் வாங்கணும் என்ன நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்போ தெரியல நான் நினைச்சிட்டு எல்லாம் போயிட்டு வந்து பார்த்தா அப்படி தான் இருந்தது சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிங்க உங்களுக்கு எப்படி வேணும் கேஷ்லாம் அனுப்பி உங்களுக்கு கையில் சேர்ந்து அதெல்லாம் வர என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு உடனே அப்புறம் சொன்னோன்னா இல்லை வரணும் எப்படி நீங்கள் சேர்ப்பீங்க சேர்க்க முடியுமா அப்படின்னு பேசாமல் இருங்க காலையில் நீங்கள் போய் மணிமேல் பிரச்சனத்தில் வாங்கிக்கிங்க உடனே அவர் தூங்கிட்டு ஒரு விசாரம் நைட்டாக எழுப்பி அவர்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஐயா வராங்க எப்படியாவது கையில் கேஷ் இருக்குமா தெரியல நான் எப்படியாவது நான் ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் கேஷ் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் பர்சனல் பணம் அது அது வந்து ஃப்ரண்ட்லைனர் பணம்லாம் இல்லை பர்சனல் பணம் ஃப்ரண்ட்லைனர் பணம் மெயின்டைன் பண்ணால் அங்கே இருக்காங்க ஆளுங்கெல்லாம் பர்சனல் பணம் எப்பயும் வச்சுருப்பேன் அந்த உரிய நேரத்துக்கு உதவி வந்து உரிய நேரத்துக்கு போய் சேர்ந்து ஆகணும் உடனே சொன்னோம்னா மறுநாள் காலையில் போய் ஐயா போய் காலையில் போய் வாங்கிட்டு போய் அது என்ன செய்யணுமா செஞ்சு இது பண்ணால் அப்போ ஒரு பட நேராக போய் கண்ணு முன்னாடி செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி அது ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் சொல்கிறேன் ஐயாவுக்கு ஏன் இவ்வளோ ஈடுபாடு என் பேரில் எனக்கு ஏன் இதெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா இதெல்லாம் அவங்க கண்ணு முன்னாடி பார்க்குறாங்க அது மாதிரி டாக்டர் கலாம் வச்சு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தும்போது அறுபதாவது விழாவில் என்னையும் கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ணி எனக்கு லீவே கிடைக்கல நான் ஒரு மாதிரி லாசாக போட்டு வந்து அந்த ஹானர் வாங்கிட்டு போனேன் அது வந்து எனக்குங்கிறத விட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லைனருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் அந்த மாதிரி
ஏதோ படத்தில் வந்து ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாங்க அது தனி உருவம் தான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக் அது ஒருத்தர் கெட்டது பண்ணுறவன் அடித்து காலி பண்ணி போயிட்டே இருப்பான் அவன் பாட்டை அடித்து செஞ்சுட்டு அவனுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிட்டான் நல்லது பண்ணுறவங்க மட்டும் நாலு நட்சத்திரம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நல்ல நேரத்தில் செய்யணும் இப்படிப்பா அப்படி இப்படின்னு அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள அது காலியாகிடும் வீணாக போயிடும் அப்படிலாம் ஆகக்கூடாது உரிய நேரத்தில் அது போய் சேரணும் உரிய முறையில் ஆத்மார்த்தமாக உண்மையாக போய் சேரணும் அதில் வந்து மனிதர் புருஷம் ரொம்ப ச உதவிகரமாக இருக்காங்க அதே மாதிரி நானும் அவங்களுக்கு என்னென்ன என் மூலமாக என்ன செய்ய முடியுமோ அதெல்லாமே சப்போர்ட்டெல்லாம் அவங்களுக்கும் போயிட்டு வரும் ரெண்டு பக்கம் உள்ள ஒரு எனக்கு அது அதுக்கு அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் ரவி சார் வந்திருந்தார் அவர் வெளியூர் போகிறதான்னு போயிட்டார் இது ஒரு தருணத்தில் ஒரு நன்றி சொல்கிற தருணத்தில் இதையும் ஒரு இதாக சேர்த்துக்க விரும்புகிறேன் அது மாதிரி நூறுலாம் சார் இந்த நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணுவோம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க அது விடுபட்டுருக்கலாம் அது இருந்தாலும் நான் இந்த வாய்ப்பை ஏன் ஒத்துக்கிட்டேங்கிறத இது ஒரு வாய்ப்பு ஒரு நன்றி சொல்கிறதுக்கு நன்றி காட்டுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் இதை எடுத்துருக்கேன் இந்த நேரம் வந்து எல்லாம் எங்களோட இன்னொன்று பிவி சார் சொல்லும்போது கூட மூணு வருஷமாக சொல்லியிருந்தார் ஒத்துக்கல இப்போ தான் ஒத்துக்கிட்டோம் இன்னொன்று அப்புறம் அவர் சில சென்டிமெண்ட்டாக சில விஷயங்கள்லாம் அடித்தார் அதெல்லாம் வந்து இங்கே சொல்ல முடியாது வேலையில் வந்து என்னென்னா புத்தகம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்களாம் எல்லாம் பார்த்துருங்க எல்லாம் செஞ்சுங்க நிகழ்ச்சி இதெல்லாம் இந்த மாதிரி எதாவது பண்ணிட்டு போங்க பெரிய ஆடம்பரம் அது இது அந்த மாதிரிலாம் வேணும் ஆத்மார்த்தமாக கூட இருக்கிறவங்க உங்கள் நட்புங்க சொல்லி அந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் அந்த அளவுலேயே வச்சுக்கோங்க சொல்லி அதே மாதிரி ஆகணும் சொல்லிட்டாரு நீங்கள் எதுவும் தலையிடாமல் மாப்பிள்ள மாதிரி வந்துட்டு போங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளை இது பண்ணுறேன் இல்லைனா அது வேறு மாதிரி போகும் வேறு வேறு லெவலில் போயிடும் எல்லாம் நம்ம நம்ம தொடர்புகளுக்கு அது இதெல்லாம் ஆத்மார்த்தம் பழகினவங்க வந்து எடுத்து சொல்லும்போது அது நல்லாயிருக்கும் கட்டுரைகளும் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் பெரிய ஆள் யார்ட்டையும் கேட்கல இல்லை விட்டு போனால் ஒரு எஸ்சி சார் அவரும் பொது விட பார்க்கும் அவர் ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு பத்திரிகை துறை அவர் ஆரம்பிக்கும்போது நேரம் இதெல்லாம் அதெல்லாம் நிறையா அதெல்லாம் அவர் இன்றைக்கி வர முடியாத சூழ்நிலை அதனால் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நட்பை ஒரு ஆழமான நட்பு நீண்ட நட்பு வளர்ச்சிக்கு பயன்பட்டவர்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல இது ஒரு வாய்ப்பாக ஏற்படுத்த இந்த பிவி சாருக்கு நன்றி வணக்கம் அன்பு பாலம் சிறப்பு நிர்வாக ஆசிரியர் விஜயானந்த் தயாரித்திருக்கிறார் ஒரு அவர் கடுமையான உழைப்பில் மிக சிறப்பாக அது வந்திருக்கிறது ஒரு பத்திரிகையாளரை ஒரு பத்திரிகையாளர் தான் பாராட்ட வேண்டும் லேனா தமிழ்வானன் அவர்கள் விஜயானந்துக்கு இந்த சிறப்புகளை செய்ய வேண்டுமே